പരാജയമെന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത് ഹെൻറി ഫോർഡിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് വെൽക്കം ടു ബിഹൈൻഡ് സക്സസ് ഇന്ന് കുറച്ച് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേരള സ്പെഷ്യൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള സ്പെഷ്യൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വി ഒൻ്റെ എക്സാം ഉടനെ തന്നെ കാണുന്നതായിരിക്കും വി ഒ പതിനാല് ജില്ലകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് ജില്ലകളിലും കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കേരളത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കേരള സ്പെഷ്യൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡയറക്ടർ ആരാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഡോക്ടർ രേഖ നായർ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഡയറക്ടറും ഡോക്ടർ രേഖ നായർ തന്നെയാണ് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ആർ സി സിയുടെ അന്നത്തെ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം കൃഷ്ണൻ നായർ ആയിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് കെ വി മോഹൻ കുമാർ ഐ എ എസ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവലായ ഇന്ദുലേഖയുടെ എത്രാമത്തെ വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇന്ദുലേഖയുടെ നൂറ്റി മുപ്പതാം വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഹരിത വിദ്യാലയങ്ങൾ ആക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയോജക മണ്ഡലം ഏതാണ് കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലമാണ് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഹരിത വിദ്യാലയങ്ങളാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയോജക മണ്ഡലം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ബീച്ച് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ആലപ്പുഴ ബീച്ചാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബാരിയർ ഫ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ആലപ്പുഴ ബീച്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ബീച്ച് ആകുന്നത് ബാരിയർ ഫ്രീ പദ്ധതി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കോഴിക്കോടാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം തക്കാളി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തക്കാളി ഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് തക്കാളി ഗ്രാമം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നാളികേര കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂട്ടുന്നതിനും വേണ്ടി കൃഷി വകുപ്പ് അടുത്തിടെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ഏതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് കേരഗ്രാമം ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം തരിശുഭൂമികളിൽ വനവൃക്ഷങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച് കേരളത്തിലെ ഹരിതവൽക്കരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹരിത മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് പച്ചത്തുരുത്ത് ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം അടുത്തിടെ കേന്ദ്രം അംഗീകാരം നൽകിയ സെൻറ്റർ ഫോർ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം തിരൂരാണ് തിരൂരുള്ള തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിലാണ് സെൻറ്റർ ഫോർ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തേനീച്ച പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കൊച്ചാലമൂട് മാവേലിക്കരയിലാണ് മാവേലിക്കരയ്ക്കടുത്തുള്ള കൊച്ചാലമൂട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തേനീച്ച പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തേൻ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത് മഹാബലേശ്വരിലാണ് 
ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യുണസ്കോ ജിയോ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വർക്കലയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ യുണസ്കോ ജിയോ പാർക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ബെയ്ജിങ് ചൈനയാണ് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്കൂളിലെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്തവർക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മധുരം പ്രഭാതമെന്നാണ് മധുരം പ്രഭാതം പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കാസർഗോഡാണ് ഇനി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ചേലേമ്പ്ര പഞ്ചായത്താണ് ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ഒ സി എൽ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംവിധാനത്തിൽ ആക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കേരളം ഇനി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ഉപജീവന മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കുടുംബശ്രീ ആരംഭിക്കുന്ന തൊഴിൽ പരിശീലന പരിപാടി ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എറൈസ് എന്നാണ് ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ തീരദേശ മേഖലയുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി വനിതാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം തീരമൈത്രി എന്നാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ ബ്രാൻഡ് ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ ബ്രാൻഡ് ജില്ല ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ നഗരസഭ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം തൊടുപുഴയാണ് ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ആംബുലൻസ് സേവനം ലഭ്യമാക്കിയ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ആറ്റിങ്ങലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ ആംബുലൻസ് സേവനം ലഭ്യമാക്കിയത് ഇത്രയുമാണ് പാർട്ട് വൺ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ കേരള സ്പെഷ്യൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വി ഒയ്ക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് വി ഒയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർക്ക് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ